Good morning students. Welcome to exam career world. In the exam, we will talk about the 12th standard biology, biozoology, chapter 6, evolution lesson, le, or topic, mechanism of evolution. And the lesson, and the lesson, we will talk about the Evolution. Micro evolution and as well. Evolution on a small scale refers to change in allele frequency within a population. Micro evolution is small changes. That is the population. And the population is allele frequency. Changes are china. Other sold the micro evolution. Abdin the sold ranga. Alleles now will tell you or a gene la. I'm like on the two alleles present arco. Kava one a dominant arco or recessive arco. And the dominant character than I'm like one the velipodo. Kava other than on the allele in Sulwanga. Allele frequency the ina Sulwangan and the population power population regna adoda individual order allele. And the individual allele frequency divided by total number of population. We will divide allele frequency. We will divide the individual allele frequency. That is the allele frequency. Okay, wow. um, yeah, allele frequency is the same. Allele frequency is the same. Allele frequency is the Allele frequency is the same. Allele frequency of individual divided by population of allele frequency that divide pannanga enna na individual oda allele frequency nama kandupidichiralam and the allele frequency in a population may change due to four fundamental forces of evolution such as natural selection genetic drift mutation and gene flow enna na and the population la allele frequency change aagudhu adu edunala na natural selection mooliyama genetic drift Illana mutation in on a gene flow. Idu mulema allele frequency changes agade under the soldranga. Adala ovana nama pakapurum. First one there in natural selection. In natural selection, it occurs when one allele or combination of allele of difference. In a ura allele, illana illana combination of allele. Nasna make an organ some more or less fit to survive and reproduce in a given environment. In a panada, the organ some pallid frequency changes aichina and the organ some in a survey panna vikilam keva illa other than the reproduction stages undago in the and the environment kula. If an allele reduces fitness, it Frequency tend to draw from one generation to next. In an upper, the allele frequency corangerchina, Kiva, and the variation undagade, Kiva, and the allele frequency corangerchina, other than the next generation, or other reproduction stage in Adaka, Apenana, or other than the and the population name, Motataka, Alanjapoerla, other than here, Sulranga. Evolutionary path of given gene. That is how allele gene in the how alleles change in frequency in the population across generation may result from evolutionary mechanism acting at once. In as well, and the generation la pakamut yepri van the allele frequency change agada and the population kula. For example, one gene allele frequency might be modified by both gene flow or gene drift. For another gene mutation may produce a new allele that is favored by natural selection. In a, one allele frequency, okay, and the gene or allele frequency, uh, gene flow, mulema, genetic drift, mulema, frequency change, agalam. Ilana another gene, and mutation, mulema, or new allele produce, achna. Other than the variation, dago, other than the Nasurana, other natural selection, ka favor, irko, the Sulranga. Now, on the gene flow, genetic drift, mutation, particle, modu, Ungulkundi, the easy, clear, Ungulkapurio, Keva. Allele frequency, na. In and the Ungulka Terinjurku, Purunjurku Nanigre, Keva. Ipa in the natural selection, I in and Sulika, and the selection la three types selection Rika, the Lama in and Papu, Keva. And the selection la three types of natural selection Sulranga, one stabilizing selection, centripetal selection Sulwanga. Ipa, Nama the diagram Pata Ungulka, easy understand Iro. In the diagram, we will say the selection of the selection. This is the medium size individual favor. This is phenotypes favor by natural selection. Natural selection is the same as the phenotype. Now, this is the first diagram of stabilizing selection. Stabilizing selection is the same as the center. That is the mean frequency. Side is the extreme ends. Side is the extreme 
எண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைடை வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டு ஓகேவா இந்த சைடும் எக்ஸ்ட்ரீம் எண் இதை வந்து வந்து ஹேவரேஜ் மீன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஹேவரேஜ் மீன் ஃப்ரீக்வன்சி இது வந்து ஸ்டெபிலைசிங் செலக்ஷன் வந்து என்னென்னா சென்ட்ரிபெட்டல் செலக்ஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த சென்டரில் உள்ள ஆவரேஜ் மீன் ஃப்ரீக்வன்சியில் உள்ள அந்த பாப்புலேஷன் அந்த ஃபுல்லாக பாப்புலேஷன் அந்த பாப்புலேஷனுக்குள்ளே அந்த அழுகு ஃப்ரீக்வன்சி மூலயமா இது வந்து என்ன ஆகுது வேரியேஷன் உண்டாகுது ஓகேவா அப்போ வேரியேஷன் உண்டாகும்போது அந்த பாப்புலேஷன் இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் அந்த பாப்புலேஷன் இன்டர்ப்ரீட் நடக்கும்போது ரீப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ் நடக்கும்போது அந்த மாதிரி இதுக்குரியது வந்து பாப்புலேஷன் எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த அதர் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகுனா அது வந்து எலிமினேட் ஆயிரும் ஓகேவா அது வந்து என்னென்னா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எலிமினேட் ஆயிரும் இது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இது வந்து அதர் டூ எண்ட்ஸ் வந்து எலிமினேட் பண்ணிடும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து ஸ்டெபிலைசிங் செலக்ஷன்ன்றத சொல்கிறது அப்போ நம்ம இந்த இதை பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஸ்டெபிலைசிங் செலக்ஷன் சென்ட்ரிபட்டல் செலக்ஷன்றாங்க திஸ் டைப் ஆஃப் செலக்ஷன் ஆப்ரேட் இன் ஏ ஸ்டேபிள் என்விரான்மெண்ட் ஸ்டேபிள் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது நடக்கும் த ஆர்கான்சம் வித் ஆவரேஜ் ஃபீனோ டைப் சர்வைவ் வேறு எக்ஸ்ட்ரீம் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரம் த போத் த என்ஸ் ஆர் எலிமினேட்டட் அந்த சென்டரில் உள்ள அது வந்து ஆவரேஜ் ஃபீனோ டைப்புன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது வந்து சர்வைவ் பண்ணும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதர் டூ சைட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா எக்ஸ்ட்ரீம் இண்டிவிஜுவல் எலிமினேட் ஆகிரும் தேர் இஸ் நோ ஸ்பீசியேஷன் பட் த ஃபீனோ டைப்பிக் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் மெயின்டைன் வித் இன் த பாப்புலேஷன் ஓவர் ஜென்ரேஷன் அதில் அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபீனோ டைப் ஸ்டெபிலிட்டி மெயின்டைனாக இருக்கிறனால பாப்புலேஷன் அடுத்த அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸ்டெபிலைசிங் செலக்ஷனாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேரோஸ் தட் சர்வை த ஸ்டோம் கலஸ்டர்ட் அரௌண்ட் த மீன் அந்த அந்த க்ரீன் கலருக்குள்ள அந்த ஸ்பேரோ சர்வை பண்ணும் த ஸ்பேரோ தட் ஃபெயில் டு சர்வைவ் த அந்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த அந்த க்ரீன் கலருக்கு வெளியே அந்த ஸ்பேரோ இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில் இருக்கிறனால அது வந்து இருக்காது அந்த சென்டரில் உள்ளது தான் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி வேரியேஷனாக உண்டாகும் அதர் டூ எண்ட்ஸு எலிமினேட் ஆயிரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஸ்டெபிலைசிங் செலக்ஷன் ஓகேவா ஸ்டெபிலைசிங் செலக்ஷனாக ஆவரேஜ் மீன் ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் எடுத்துக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ஸில் உள்ளதை எலிமினேட் பண்ணிக்கிறது ஸ்டெபிலைசிங் செலக்ஷன் ஸ்டெபிலைசிங் செலக்ஷனாக சென்ட்ரிபட்டல் செலக்ஷன் சென்ட்ரிபட்டல்னாலே சென்டர் செலக்ஷன் தானே சொல்லுவாங்க அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சென் ஸ்டெபிலைசிங் செலக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு டைரக்ஷனல் செலக்ஷனாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த என்விரான்மெண்ட் விச் அண்டர் கோ கிராஜுவல் சேஞ்ச் ஓகேவா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும்போது இஸ் சப்ஜெக்ட் டு டைரக்ஷனல் செலக்ஷன் அது டைரக்ஷன் செலக்ஷனுக்கு உண்டாக்கிறது திஸ் டைப் ஆஃப் செலக்ஷன் ரிமூவ்ஸ் த இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரம் ஒன் எண்ட் டுவர்ட்ஸ் த அதர் எண்ட் ஆஃப் த ஃபீனோ டைப்பிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த டைரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ ஸ்டெபிலைசிங் செலக்ஷனாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு சைடுமே எலிமினேட் பண்ணிடும் சென்டர் சைடு மட்டும் அது பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னோம் இப்போ டைரக்ஷனல் செலக்ஷனாக ஒரு சைடு எலிமினேட் ஆகி இன்னொரு சைடு மட்டும் அதோட இன்க்ரீஷன் அதோட டைரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஒரு சைடு எலிமினேட் பண்ணிடும்ன்றத சொல்கிறாங்க அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்பேரோ ஏன்னா ச சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் மேலுக்கும் ஃபீமேல் ஸ்பேரோ கூட சைஸு டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் லுக் அலைக் எக்ஸ்டர்னலி பட் டிஃபர் இன் பாடி வெயிட் பாடி வெயிட் அந்த மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க ஃபீமேல் ஸோ டைரக்ஷனல் செலக்ஷன் இன் ரிலேஷன் டு பாடி வெயிட் என்னென்னா பாடி வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஃபீமேல் என்ன பண்ணலாம் டைரக்ஷன் செலக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறிக்குதுன்றத சொல்கிறாங்க இது ஒரு நேச்சுரல் செலக்ஷன் படி ஓகேவா அதான் இங்கே டயக்ராமில் சொல்லியிருப்பாங்க செகண்ட் டயக்ராமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது டைரக்ஷனுக்கு இது வந்து டைரக்ஷனல் செலக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அது வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு சைடு எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சைடு வந்து அதோடய பீக் வந்து மாறும் ஓகேவா இன்னொரு சைடு வந்து செலக்ட் பண்ணுன்றத சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து டைரக்ஷனல் செலக்ஷன் டைரக்ஷனல் செலக்ஷ
டிஸ்ரப்டிவ் செலக்ஷனாக என்னென்னா டிஸ்ரப்டிவ் செலக்ஷனாக சென்ட்ரிஃப்யூகல் செலக்ஷன் சொல்லுவாங்க டிஸ்ரப்டிவ் செலக்ஷன்னா என்னென்னா சைடு அதர் டூ சைட்ஸை இது ஸ்டெபிளைசிங் செலக்ஷனில் எலிமினேட் பண்ணிச்சலானா டிஸ்ரப்டிவ் செலக்ஷனில் சென்டர் சைஸை எடுத்துக்கிட்டு ஓகேவா சென்டர் சைஸை சென்டர்ஸ் இதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு அதர் டூ சைட்ஸை எடுத்துக்கிறது தான் டிஸ்ரப்டிவ் செலக்ஷன் எடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறது டிஸ்ரப்டிவ் செலக்ஷன்றத சொல்லுவாங்க அதை நம்ம டயக்ராமில் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா டயக்ராமில் பாருங்கள் அந்த சென்டர் சைடை எலிமினேட் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா அதர் டூ சைட்ஸை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிச்சு ஓகேவா வேரியேஷனாக உண்டாக்கும் அது நம்ம என்னென்னு நம்ம பேரால் பார்ப்போம் டிஸ்ரப்டிவ் செலக்ஷன் அதாவது சென்ட்ரிஃபிகல் செலக்ஷன் வென் ஓமோஜினஸ் என்விராமெண்ட் சேஞ்சஸ் இன்டு என்ட்ரோஜினஸ் என்விராமெண்ட் திஸ் டைப் இஸ் ஆப்ரேஷனல் ஏன்னா ஓமோஜினஸ் என்விராமெண்ட்லேருந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது அந்த என்விராமெண்ட் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்ரப்டிவ் செலக்ஷன்றதை சொல்கிறாங்க த ஆர்கான் சம் ஆஃப் போ த எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபீனோ டைப்ஸ் ஆஃப் செலக்டட் பை இண்டிவிஜுவல் வித் ஆவரேஜ் ஃபீனோ டைப் ஆஃப் எலிமினேட்டட் அந்த ஆவரேஜ் ஃபீனோ டைப் சென்டரில் உள்ளதை எலிமினேட் பண்ணிடுது எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபீனோ டைப் ஆஃப் செலக்ட் பண்ணிக்கும் திஸ் resulting the splitting of population into sub population of species and the population split agi nareya species undagudhu there is a rare form of selection but leads to formation of two or more different species enna rendu illa adukku mele different species form agum endra solranga in the disruptive selection mooliyama it is also called the adaptive radiation ena adaptive radiation na ena solvanga and the environment ku adapt panni maathikiradu adha example darwin finsa solranga adu enna adu seed size adoda habitat okay va adoda different size food size ku etha mari adoda பீக் சைஸ் மாறிச்சு அதோட சேஞ்சஸ் கலர் எல்லாமே மாறிச்சுன்றாங்களா அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க இது டிஸ்ட்ரப்டிவ் செலக்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக டார்வின் ஃபின்சஸ் எடுத்துக்கிறாங்க பீக் சைஸ் அண்ட் ரிலேஷன் டு சீட் சைஸ் இன் ஆபிட்டிங்கில் கலப்போகஸ் ஹைலேண்ட் குரூப் செலக்ஷன் அண்ட் செக்ஸ்வல் செலக்ஷன் ஆர் அதர் டூ டைப் ஆஃப் செலக்ஷன் த டூ மேஜர் குரூப் செலக்ஷன் ஆர் ஆல்ட்ரூயிசம் அண்ட் கை கின் செலக்ஷன் இது வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்ல என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டயக்ராமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நேச்சுரல் செலக்ஷனில் இப்போ இது வந்து ஒரு பீட்டல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்குது ஓகேவா ஒரு ஸ்டோன் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளாக்கும் ஸ்டோன் கலருக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு லைட் கலரில் இருக்குது இது வந்து டார்க் ராக் என்விராமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க லைட் கிரே பீட்டல்ஸ் ஆர் ஸ்பாட்டர் அண்ட் ஈட் அண்ட் பை பேர்ட்ஸ் மோர் ஆஃபன் தென் டார்க் ஒன்ஸ் என்னென்னா டார்க் வந்து டார்க் பீட்டல்ஸ் வந்து பீட்டில்ஸ்னால் ஒரு பூச்சி வகைன்னு சொல்கிறது ஓகேவா அந்த டார்க் பீட்டில்ஸ் வந்து அந்த டார்க் ராக்காக இருக்கும்போது அந்த கலர் அந்த ராக் வந்து கருப்பு கலரில் இருக்கும்போது அதால் ப்ரீ டேட் அதுலேருந்து ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகிரும் ஓகேவா ஆனால் ஒயிட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கல அது வந்து என்னென்னா அது வந்து சில பேர்ட்ஸ் வந்து அது வந்து சாப்பிட்ரும் அப்போ அதோட பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிரும் அப்போ அந்த அந்த எக்ஸுன்றது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈட் அண்ட் பை பேர்ட்ஸ் அண்ட் பை வர்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் அந்த எக்ஸை தான் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து சாப்பிட்ருச்சுன்னா அதில் நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் பார்க்கும்போது என்ன பிளாக் கலர் வந்து அதிகமாக வரும் இதை வந்து ஒரு நேச்சுரல் செலக்ஷனாக இது ஒரு நேச்சுரல் செலக்ஷனாக எக்ஸாம்பிளாக காமிச்சிருக்காங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜீன் ஃப்ளோ சொல்கிறாங்க ஜீன் ஃப்ளோனால் என்ன சொல்கிறாங்களாம் மூமெண்ட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் த்ரூ கேமேட்ஸ் ஆர் மூமெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இன் இம்மைக்ரேஷன் ஆர் அவுட் எமிக்ரேஷன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த ஜீன் ஃப்ளோ ஜீன்ஸ் மூவ் ஆகுது கேமேட்ஸ் மூலிமா இல்லைன்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் அந்த பாப்புலேஷனுக்குள்ள ஓகேவா இல்லை பாப்புலேஷனுக்கு வெளியே அந்த ஜீன் ஃப்ளோவை ஜீன்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறத என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜீன் ஃப்ளோ அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஆர்கான்சம் அண்ட் கேமேட்ஸ் தட் என்டர் த பாப்புலேஷன் மே ஆஃப் நியூ அலில்ஸ் ஆர் மே பிரிங் இன் எக்ஸிஸ்டிங் அலில்ஸ் பட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொப்போஷன் தட் தோஸ் ஆல்ரெடி இன் த பாப்புலேஷன் என்னன்னா ஆர்கான்சமும் கேமேட்ஸ் ஓகேவா அந்த பாப்புலேஷனுக்குள்ள இப்போ ஒரு நியூவாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா அங்கே வந்து அலில் ஃப்ரீக்குவன்சி சேஞ்சஸ் நடக்கலாம் ஓகேவா அங்கே ஏதாச்சும் மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஓகே அந்த மாற்றங்களை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க அதில் வந்து நியூ அலில்ஸ் வந்து இருக்கும்ன்றத சொல்கிறாங்க ஜீன் ஃப்ளோ கேன் பி அ ஸ்ட்ராங் ஏஜென்ட் ஆஃப் எவால்யூஷன் அந்த ஒரு எவால்யூஷனுக்கு ஜீன் ஃப்ளோ ஒரு மெயினான ரீசனாக இருக்குது ஓகேவா அந்த ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரே அலில் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குமா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு அலில் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸாக இருக்கும் ஒவ
ஃபிகர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க ஜீன் ஃப்ளோ சொல்கிறாங்க இப்போ ஏஏ அலீல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இது மைக்ரேஷன் ஆகி திரும்ப இங்கிட்டு வரும்போது டபுள் ஏ கேபிட்டல் ஏ இது வந்து ஏஏ அலீல்ஸ் மைக்ரேஷன் நடக்குது இதுக்குள்ளேயே நடக்கும் இல்லைன்னா வெளியேவும் நடக்கலாம் அப்போ அந்த நடக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜீன் இருக்கும்போது ஒரு எவால்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்றத சொல்கிறாங்க அந்த அலீல்குள்ளே ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் ஆ சீவல் ரைட் ட்ரிஃபெக்ட் ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் இஸ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் எவால்யூஷன் இன் விச் அலீல் ஃப்ரீக்வன்ஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் சேஞ்ச் ஓவர் அ ஜென்ரேஷன் டியூ டு சான்ஸ் ஏன்னா ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பாப்புலேஷனுக்குள்ள அலீல் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் ஆகலாம் ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கு அது டியூ டு சான்ஸ் ஆஃப் எரராக கூட இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் அக்கர் இன் ஆல் பாப்புலேஷன் சைஸ் பட் இட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் ஸ்மால் பாப்புலேஷன் ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்மால் பாப்புலேஷனில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இட் மே ரிசல்ட் இன் த லாஸ் ஆஃப் சம் அலீல்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் அதர் அலில்ஸ் சில நேரம் அந்த அலில்ஸ் வந்து குறையலாம் ஓகே அலில் ஃப்ரீக்வன்சி குறையலாம் இல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகுச்சா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது பாப்புலேஷன் நிறையா இருக்கும் இப்போ அந்த அலில் ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி அது மொத்தமாகவே அழிஞ்சிரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதை ஜெனடிக் ட்ரிஃப்டாக சொல்கிறாங்க ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் கேன் ஹவ் மேஜர் எஃபெக்ட் வென் பாப்புலேஷன் இஸ் ரெடியூஸ் இன் சைஸ் பை நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் பை நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் மூலயமா அதோட அதோட பாப்புலேஷன் குறையலாம் ஓகேவா குறைஞ்சிருச்சுன்னா அது இப்போ வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ண முடியலன்னா அது அப்படியே மொத்தமாக போயிடும் அப்போ மொத்தம் அந்த ஸ்பீசஸே அழிஞ்சிரும்ன்றத சொல்கிறாங்க டியூ டு மார்டல் நெக் எஃபெக்ட் அது என்ன ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஸ்பிளிட் ஃப்ரம் த மெயின் பாப்புலேஷன் இல்லை ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு மூலியமாக ஓகேவா மெயின் பாப்புலேஷன்லேருந்து ஸ்மால் குரூப் அந்த பாப்புலேஷனுக்குள்ளேயே பிரிஞ்சு அந்த ஸ்மால் குரூப்லேருந்து ஒரு நியூ ஃபார்மாக ஒரு நியூ வெரைட்டிஸாக ஃபார்ம் ஆகலாம் ஓகே அதான் சொல்கிறாங்க டு ஃபார்ம் அ நியூ காலனி டியூ டு த ஃபவுண்டரி எஃபெக்ட் ஒரு நியூவாக காலனியாக ஃபார்ம் ஆகி அதுலேருந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் வரும் அதுலேருந்து ஒரு எவால்யூஷன் உண்டாக்குன்றத சொல்கிறாங்க ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் அலில் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் வேரியேஷன் உண்டாகும் இப்போ அலில் ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் மொத்தமாக அந்த பாப்புலேஷன் அழிஞ்சிரும்ன்றத சொல்கிறாங்க அதான் ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் ஆ சீவல் ரைட் எஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கேபிட்டல் ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இருக்குது டியூ டு த சான்ஸ் ஈவன் ஒன்லி தீஸ் த்ரீ பீட்டல்ஸ் கிவ் ரைஸ் டு ஆஃப் ஸ்பிரிங் இந்த த்ரீ பீட்டல்ஸ் மட்டும் ஆஃப் ஸ்பிரிங் கொடுத்துருச்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏ கேபிட்டல் ஏ வந்து இருக்காது ஓகேவா இப்போ ஸ்மால் லெட்டர் ஏ என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் இருக்கும் அதுலேருந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு நியூ ஆஃப் ஸ்பிரிங் நியூ ஜெ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நிறையா வருது சில நேரம் குறைஞ்சிச்சுன்னா அலி ஃப்ரீக்வன்சி ஏக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பார்க்கும்போது அந்த ஏ அலிஸே இல்லை அப்போ அது வந்து கம்மியாக இருதுன்றத சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஜெனடிக் ட்ரிஃப்டாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன் இஸ் த ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஜெனடிக் வேரியேஷன் மியூட்டேஷன் ரேட் ஃபார் மோஸ்ட் ஆர்கானிசம் இஸ் லோஸ் லோ ஏன்னா மியூட்டேஷன் தான் ஜெனடிக் வேரியேஷன்லே ஒரு மெயினான சோர்ஸ் அந்த மியூட்டேஷன் ரேட் சில ஆர்கானிசமில் கம்மியாக இருக்கும் என்ஸ் நியூ மியூட்டேஷன் ஆஃப் அண்ட் அலி ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு த நெக்ஸ்ட் இஸ் யூஸ்வலி நாட் லார்ஜ் இப்போ ஒரு அலில் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஓகேவா ஒரு நியூ மியூட்டேஷன் நடந்துச்சுன்னா ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு போகும்போது அது அவ்வளவா பெருசாக இருக்காது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதெல்லாமே ஒரு அலில் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சஸ் நடக்கிறனால என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு எவால்யூஷன் உண்டாகுது இதெல்லாமே ஒரு பேசிக்ஸான ஃபேக்டர் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஜீன் ஃப்ளூ ஜெனடிக் ட்ரிஃப்ட் ஆ சீவல் ரைட் எஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு மியூட்டேஷன் இதெல்லாமே ஃபோர் பேசிக்ஸ் ஃபேக்டராக சொல்லியிருக்காங்க எவால்யூஷனுக்கு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் கண்டினியூவாக பார்க்கலாம் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்